Eh, bila shaka kama ulivyosikia leo hii kutoka kwa kamati ya bunge ndio inayohusika na mambo ya damaduni na michezo na michezo mm-hmm. kwa sababu ya maadili ya kitaifa kulingana na um, imani za watu wetu na damaduni zao ndio mm-hmm. uh, jambo hili twalipinga kabisa 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 na tulitumia neno strongest terms kwa sababu karibu tatu na, naomba ni ni nieleze wananchi wa pwani Ndiyo. na maeneo yanayohusika kanda hili mm-hmm. ya kwamba ndoa za jinsia moja sio hasili sio damaduni zetu sio imani ya dini ni upotofu Wow. ni upotofu kabisa kwa sababu jambo la kwanza um, nia ya kuwa na ndoa mm-hmm. sio tu kule kujifurahisha ndio lakini inasababisha kuhifadhi binadamu ndio ndio preservation of humanity ndio na Mungu aliweka utamu si kwa sababu ya mwisho wake kuwa tamu uh-huh. aliweka utamu kwa sababu ya kusababisha continuation of creation mm-hmm. yani kuendelea kwa kuumbwa kwa binadamu <laughs> <laughs> Bishop Anjike <laughs> <laughs> eh <laughs> kwa sababu uh-huh. ili ujue ni kwamba Mungu alitaka kuweka au maumbile ilitaka kufanya compensation ndio mm. maana mwanamke kule kusaa ni uchungu mwingi sana ndio na ukisikia vile anavyoeleza mama zetu ni kwamba wangesema anaposaa mtoto huyu anasema huyu ni wa mwi wa mwisho kabisa na jambo hilo lingekomesha binadamu kuweka lakini Mungu akaweka kitu ambacho kinachoitwa kifutio ndio utamu wote ulioko ni kifutio ndio mm. Lakini makusudio kubwa mm-hmm. mm-hmm. ni kuhifadhi bin Adam. Ndio. It is a self preservation factor. Jambo la pili ni kwamba it is family is a social a source of social order. Yaani inayoleta taratibu na usimamisi na dama, I mean uh, taratibu za kujiendesha kama binadamu katika uso wa dunia ndio jambo la tatu ni kwamba linaleta maana ya kuguza jamii iliyo na heshima uh, kat, miongoni mwao mm-hmm. watu ambao watakuwa na value watakuwa Dio. na heshima za kibinadamu mm-hmm. ndani yao kwa hivyo uh, Maida mm-hmm. na ngonyo mm-hmm. Tendo hili la jinsi ya moja unajiuliza lengo lake hasa ni nini mwanaume na mwanamume kulala pamoja kuwa pamoja lengo lake ni nini wow. ni, ni nini tutafuta lengo baada ya kujumbiana kuhukumiana kufanya <laughs> hiyo yote sarakazi hizo baada ya kumaliza <laughs> so what alafu <laughs> alafu wamefurahishana eh mm. haya wamefurahishana mwisho nini <laughs> jambo la kwanza ili wapate kupatikana bin Adam wa kufanya jambo hilo mm-hmm. lazima wafanye mambo mawili ya kwanza lazima wafanye kitu kinachoitwa uh, promotion mm-hmm. promotion yani kutangaza kuna kitu nyangao kama hii inahitajika namna hii watumie pesa wapembelese wajaribu kuhusa kuhada vijana kuhada na hata wanawake wenyewe kwamba mtawaacha ile hali ya kiasili ya zamani wacha tuende barabara hii yani you have to promote it mm-hmm. na ikafanywa kuonekana ni ya watu walio wa hali na klasi ya juu mhm uh, wanaofanya hivyo wanamaanisha kwamba wame discover kitu cha juu wanaofanya hivyo wanatafuta kitu ambacho si cha kawaida so it has to be promoted mm-hmm. 
it has to be it has to be promoted true ya pili it has to be recruited yani lazima utafute watu kama vile unaokota ngombe unatafuta ngombe ya kuusa yani chambo kama hilo so in other words it has no natural sustainability mm-hmm. haina uwezo wa kiasilia inayoifanya binadamu waongezeke katika jinsia moja okay. ni lazima ili waongezeke waenze jinsia tofauti so kwa sababu hiyo haina sababu mm. ya tatu ni kwamba inafunja maadili yote ya kiasili na hata ya kidini na hata ya kiafrika jambo hili ningalipenda ni kuje kusema kwamba um, katiba yetu mm-hmm. Uh, chapter 1 ndio inasema kwamba mamlaka yote ya taifa iko mikononi mwa raia mm-hmm. wananchi wengi ndio we the people na wamesema sisi kama watu wa nchi hii mm-hmm. tunaamini katika Mungu ndio mm-hmm. katiba mm-hmm. Ton, watu wa Kenya wanasema kwamba tunaamini katika damaduni zetu ndio hiyo ni kusema kibengele cha moja cha katiba yetu pia kwa sababu katiba ina maelezo kabisa inayoonyesha watu wetu ile tunayoita census mm-hmm. maida na ngonyo ya juzi tu mm-hmm. the latest one mm-hmm. we the people tulijihesabu katika jamhuri ya Kenya mm-hmm. tukakuta wa Kristo katika jamhuri ya Kenya wanaoamini kwamba Biblia ni ujumbe wa kweli kwa maisha yetu ni asilimia 85.5 wa pili kama dini iliyo na wafuasi wengi katika taifa hili mm-hmm. ni waislamu ndio wana asilimia 10.5 mm-hmm. hiyo ni kumaanisha kwamba saidi ya asilimia tisini ni waamini katika Mungu mm-hmm. na waamini kwamba Mungu alimuumba Adam na Awa Mungu hakuumba Adam na nyang'a wengine naitwa Adam walio sawa aliumba Adam <laughs> na awa wao wanaamini hiyo pia damaduni zetu za Kiafrika mm-hmm. ambayo zingine zimeingiana na dini mm-hmm. zingine hazijaingia dini mm-hmm. wote tunaamini alafu asilimia ndogo mm-hmm. wanaoamini katika ushawishi ya wageni mm-hmm. ndio chini ya asilimia moja katika taifa hili mm-hmm. watu hawa wingi wa watu wa Kenya mm-hmm. wanaamini kwamba njia iliyo bora ya kutafsiri jamii mm-hmm. ni kutokana na mume na mwanamke hapo yeah. ndio msingi alafu kuna hile tunasema kwamba kasoro za maumbile mm-hmm. kasoro za maumbile sio sababu ya kuvunja mm-hmm. hali ya maumbile ilivyo maana ni watu wachache ndio waliopatwa na magonjwa kulipatikana makosa wakati wa kuumbwa wengine wakapatikana wakiwa na sehemu zote mbili za binadamu mm-hmm. mume na, ki, na wa kike wa mm-hmm. kiume hayo ni maumbile ambayo tunasema yalipata kasoro ndio hauwezi kutumia kasoro kuharibu iliyo ya kamili ya Mungu kwa kutafsiri haya mm-hmm. ninapokamilisha mm-hmm. ni kwamba sababu kubwa tunafikiria kwamba ruling au maamusi ya koti ya upeo mm-hmm. haiwakilishi maoni ya wananchi wa Kenya. Mm-hmm. Mamlaka ambayo koti ya upeo ulio nayo mm-hmm. is a delegated authority mm-hmm. iliyopewa na katiba na kwa sababu ya wananchi wake. Mm-hmm. So sababu kubwa ya kwamba sisi kama viongozi na wawakilishi wa wananchi mm-hmm. tunawakilisha maoni yao kwa sababu hiyo maamusi ya koti ya upeo mm-hmm. sio aiongozwi na nia mawazo ya kutafsiri sheria za Kenya kutoka kwa wananchi wa nchi hii mm-hmm. hii ni maamusi iliyo na shinikizo za watu wa nje nchi ya Marekani mm-hmm. kwa mfano mm-hmm. Marekani walio wazungu waliotufundisha dini ya Kikristo mm-hmm. kwa sasa wana wafuasi wa dini asilimia tisa mm-hmm. katika wananchi milioni mia tatu nchi ya Marekani mm-hmm. kwa hivyo hawa wamekataa Mungu mm-hmm. 
asilimia themanini na moja na wao asilimia tisa ni wa Afrika ni wale wahamiaji kutoka inji za South America ndio namna hiyo hata Europa Europa ina wafuasi wa dini wanaojiidentify kama waamini wa dini ya Kikristo ni asilimia inne kwa mfano mm-hmm. so you can talk about 96% wameamini katika mawazo ya kibinadamu mm-hmm. hawa wanataka kutuwekea Kenya ambayo sa asilimia saidi ya tisini tunaamini katika Mungu Dio. kwa hivyo kwa sababu hiyo tunakataa mm-hmm. so la, la mwisho mm-hmm. umeuliza what way mm-hmm. what way is to go back mm-hmm. to the owners of the country mm-hmm. La kwanza kupitia mamlaka na uwezo wa bunge mm-hmm. ambayo tumepewa mamlaka ya uwakilishi. Mm-hmm. Tutakuwa na mchadala na mazungumzo katika bunge la kitaifa mm-hmm. ikiwa na nia ya kutafsiri kipengele cha 45 katika sheria zetu za Kenya. Mm-hmm. Inayomaanisha kwamba tafsiri ya jamii ni kwamba mwanaume na mwanamke mm-hmm. waunda jamii, the nucleus family. Hiyo mm-hmm. ndio katiba na kwa sababu inji hii haikubali mambo ya ushoga na kadhalika hiyo mm-hmm. ni sheria sasa tunataka kuipa uwezo katika kutoa legislation kupitia mamlaka ya bunge mm-hmm. ambayo ilipewa na sheria na imetolewa na wananchi wa taifa hili kwa kupitisha katiba yetu mm-hmm. la pili tutapeleka conversation hii kwa wananchi wenyewe mm-hmm. hii wapo itabidi tutaenda kuzungumza na wananchi wasungumzie jambo hili kufanya mabadiliko mm-hmm. saidi katika katiba mm-hmm. tutarudi kwa reverendum mm-hmm. chambu ambalo litatuongoza mm-hmm. namna tunataka Kenya ifae mm-hmm. na kama tulivyosema kwa pre, presa ya leo ile mm-hmm. ile, ile taarifa yenu ndio mm-hmm. tulisema hivi mm-hmm. hatutaweza kamwe kuwa ndio wenye kuvunja mm-hmm. sheria mm-hmm na katika nia ya wazee walioweka mzingi nji hii tulipopigania uhuru mm-hmm. tulitaka kupigania uhuru tupate inji iliyo na uwezo wa mm-hmm. kujihifadhi mm-hmm. we cannot na hatutakuwa wenye kuongoza taifa hili lijinyonge mm-hmm. kwa kukataa wanawake wetu wazae mm-hmm. ati mwanamke au mwanamke atimume <laughs> 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 mume tafadhali ini bala mm. ini bala wazee watapinduka kaburini mm-hmm. waliopigania uhuru wa taifa <laughs>